வெல்கம் டு செவன் மினிட்ஸ் சீரீஸ் இந்த சீரீஸில் எல்லா கான்செப்டையும் ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள படிக்கிறது தான் நம்மளுடைய முக்கியமான மோட்டோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னன்றத டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு இந்த சீரீஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அடுத்து முக்கியமான த்ரீ மார்க் என்ன அப்படின்னா காஸ்லா தாங்க இந்த காஸ்லாவில் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேச போகிறோம் காஸ்லா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் சார்ஜ் வந்து இன்சைடு இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து இருக்கணும் அப்போ நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப அழகாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இஇடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாட் ப்ராடக்டில் சொல்லியிருப்போம் அண்ட் இதை நம்ம மேக்னிடியூட்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இடிஎஸ் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அப் நமக்கு வந்து லெட்ஸ் இமேஜின் யூ ஹாவ் அ ஸ்பியர் ஆஃப் விச் மீன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்பியர் ஷேப்ல இருக்கு அப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் என்னவா இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் இமேஜின் டேக் அ ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் ஏரியா அண்ட் அந்த ஏரியால என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் எப்படின்னு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அண்ட் தென் ஓவரால் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பேச போகிறோம் வி நோ தட் அந்த சர்ஃபேஸ்க்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் இட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு தட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் தென் இட் இஸ் நார்மல் டு தட் சர்ஃபேஸ் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் அந்த ஏரியா வெக்டருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்னவாக இருக்க முடியும் ஜீரோ டிகிரி மட்டும் தான் அப்போ திஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ டிகிரி அப்போ என்ன சொல்லலாம் இஇடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த டிஎஸ் அப்படின்றது வந்து அந்த ஸ்மால் ஏரியா அப்ப எனக்கு டோட்டல் ஏரியா வேணும் அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த பார்ட்டை மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ண போறேன் விச் மீன் டு இந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்மால் பீசஸ் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஐ நீட் டு இன்டிகிரேட் அடிஷன் பண்றதுக்கு வி கோ ஃபார் இன்டகிரேஷன் மெத்தட் ஸோ இன்டகிரேஷன் ஸோ அப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஏரியா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆர் இஸ் நத்திங் பட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் விச் யூ ஹேவ் already learnt in the lower classes appo namakku pathinga electric field appadina irukku appo electric field nam padichirukom k q by r square so you can also say that k as 1 by 4 pi epsilon not q upon r square idu da ungaliye e odiya value appo enak inda total area enna irukku 4 pi r square இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா 4 பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் காலி மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எனக்கு ஃப்ளக்ஸ் என்னவாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த கியூ இருக்குது இந்த எப்சல்ல நாட் இருக்குது அப்போ கியூ அப்பான் எப்சல்ல நாட் அண்ட் இந்த கியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸுக்கு உள்ளே இருக்கணும் அப்போ என்க்ளோஸ்டு அப்போ இந்த காஸில் என்ன சொல்லுது ஒரு ஆப்ஜெக்டு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸுமா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இவ்வளோ சின்னதாக இருந்தாலும் சரி என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் என்னது க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா கியூ பை எப்சல்ல நாட்டு தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இதை விட பத்து மடங்கு பெருசா இருந்தாலும் சரி அதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் என்னவா இருக்க முடியும் கியூ பை எப்சல் நாட்டு தான் பிகாஸ் இட் கேன் பி எனி ஷேப் நல்லா கவனி காஸ்ல சொல்றது என்னன்னா சார்ஜ் வந்து ஆப்ஜெக்டுக்கு உள்ள இருக்கணும் அண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஷேப்பா வேணா இருக்கலாம் எவ்வளவு பெருசா வேணா இருக்கலாம் எவ்வளவு சின்னதா வேணா இருக்கலாம் ஆனா க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸா இருக்கணும் அதனாலதான் நம்ம வந்து சார்ஜ் இன்க்ளோஸ்டு என் சர்ஃபேஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பயன்படுத்துறோம் ரைட் சோ திஸ் இஸ் த மெத்தட் வேர் வி ஆர் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த காஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய லாங் வீடியோஸில் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அத